快进来。这个就是你们弄的策划方案啊。嗯。前几个还不错，但是这个摩天轮有点普通。呃，我们也想过了，我觉得不能一味的追求新颖，约会模块说到底还是要让人有谈恋爱的感觉才行。那你呢？你有恋爱的感觉吗？要是不满意场景，我们可以和文案沟通，看看从细节方面入手，怎么创新。你还没回答我的问题，夏总，我说了很多遍了，铁吉现在这个样子，我哪有时间像什么他们谈恋爱？我跟你说过，公司的事情我会解决，因为所有事情到最后都会变成好事。如果没有变成好事，那说明还没有到最后。就像你遇见那只流浪猫，虽然被遗弃了，但是它遇见你；虽然它受了伤，但是被你治愈了。你让我相信了 ，T I G 也是一样。虽然起起伏伏，但是一定有一个好的结局。你是那天那个？在宠物店遇见你是一个偶然，在人才市场遇见你也是一个偶然，但是我不想再靠偶然来维持你跟我之间的关系了。我记得有人跟我说过，有钱长得帅，你可以很讨厌。所以我一直在想，你对我到底是一种同情，还是一种习惯？我，我只是希望你能够顺利拿到投资款，希望你可以没有后顾之忧的坚持你一直以来的坚持。我。可能不是很能干，公司经营也不是很懂，我只希望能够多少帮到你一些。我只能确定一件事，只要你需要，我会一直待在公司。啊，所以我们的事情可以以后再说，我会一直在。可钱不是啊？可我如果不是一直在呢？啊？换句话说，我如果遇到了别的女人，跟她结婚，生了孩子呢？那我还在这公司干嘛？给你带孩子、啊？我之前呢，一直是按照你的步调来，但是我觉得我不想再等了。我就是觉得我们现在这样也挺好的。给我一个光明正大、待在你身边的身份吧。我知道层次或老板，可是和男朋友相处这件事情，我没有足够的经验，可能做的不太好。那我们做一个约定吧，一起学习，一起摸索，好不好？当然，我已经决定按照你的步调来了。如果你没做好准备，我可以等。但是
兜兜转转已经那么久了。